Hallo allerseits, 10. Mai 2019, heute ist wieder Spur 1 Fahrstammtisch, ausnahmsweise mal nicht der erste Freitag im Monat, sondern der zweite Freitag und heute sind Haufenweise Leute da, 60 habe ich jetzt ungefähr gezählt, die hier sind und alle schauen uns fasziniert auf die Spur 1 Sachen, Maßstab 1 zu 32 und es ist hier wirklich vieles wieder zum Anschauen. Hier fährt gerade ein Schuhstrabus los. Vom Spur 1 K-System sind auch mal wieder ein paar Fahrzeuge da, die ein paar Proberunden drehen. Und die Kirmes ist nochmal aufgebaut worden, die haben aber letztes Mal schon ausführlich angeschaut. Und hier gibt es noch was im Klein. Auf Knopfdruck einen Baum, der umfällt. Und hier noch eine Ramme. Das müsste zwar null sein, wenn man nicht alles durchsteht. Zweigmann von Bahnatelier ist auch wieder da, von Wilder Bahnatelier. Und du hast wieder ein paar neue Sachen, neue Figuren dabei? Ja, die Familie Lang hat Zuwachs bekommen, nämlich das Zwillingmädchen und der an. Junge. Das heißt, die Figuren, die wir jetzt hier rechts sehen, die drei, das sind die bisherigen Figuren. Und die zwei ähm, daneben, die linken, die sind neu. Die sind neu, das sind die Ergänzungen. Auch die neue Baureihe 9875 von Karl Mainz Modellbau war hier am Stammtisch diesmal mit vertreten. Hier ein Bild in einer Epoche 3 a version Heute ist nach längerer Pause auch mal wieder Ladegut Büttner, der Karl-Heinz Büttner da mit seinen Spur 1 Ladegütern, eine kleine Auswahl der Teile. Er macht ja auch in Z, in H0, in allen Spurweiten, wie man so haben will, alles Mögliche vom Kohleladegut über Alu-Beladung 
und für einen Schotterwagen und für verschiedenes mehr. Es also ist immer wieder schön, was er da so alles macht und es ist alles auch gar nicht mal so teuer. Auch die Verteilung der unzähligen telefonisch vorbestellten Pizzen war diesmal eine ganz besondere Herausforderung. Es ist natürlich so, das sind Firmengeheimnisse die, oder, oder strategische Dinge, die man nicht unbedingt in die Breite gibt. Ich habe hier ganz bewusst dieses Gremium hier und das Medium einfach genutzt, diesen Tag, um mit wirklich aktiven Spur 1 mal ins Gespräch zu kommen und zu sagen, warum machen wir plötzlich ein High-End-Modell, das äh, durchaus auch in einer hohen Preislage unterwegs ist. Warum machen wir das? Äh, und was bedeutet das für den normalen bisherigen Spur 1 Fahrer? Und das habe ich versucht, einfach den... Sie sprengen die 241, die französische Anwesen. Genau so ist es. Genau 84 cm lang, ein riesengroßes Modell. 8,2 Kilo, Kilo schwer, genau. Ja. Und die Tolles kommt wann ungefähr Markt? Ende des äh, Jahres? Ende des Jahres gehe ich davon aus, wenn wir sie haben. Und das ist jetzt so oben drauf gesetzt und die bisherige Spur werden Sie weiterhin pflegen? So ist es. Wir werden also eine Zweispurigkeit haben. Wir werden also, ich sage mal, die großen, legendären Lokomotiven dieser Welt auf der einen Seite produzieren wollen, die dann sicherlich auch in eine neue Zielgruppe hineinwandern, aber wir werden für den klassischen Modellbahner, den Spur 1 natürlich weiterhin die Modelle am Markt haben und ich hoffe, dass die eine Zielgruppe für die andere Zielgruppe die Finanzierung sicherstellt. Und ansonsten hat es Ihnen heute gefallen hier am Stammtisch? War sehr schön, war wunderbar, es waren interessante Gespräche, auch kontrovers, was ich sehr gut finde, sehr viele interessante Anregungen, ich habe mich wohl gefühlt. Ja. War dann hoffentlich nicht der letzte Stammtisch? Äh, Gehe ich mal von aus, es sei denn, ich falle morgen um. Danke. <lacht> Gerne. Das war's für heute mit meinem Bericht vom Spur 1 Fahrstammtisch in Milton Osten. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn Sie auf meinem YouTube-Kanal wieder vorbeischauen würden.